predavanje o savremenim inovacijama u nastavi mi se vrlo dopalo i smatram da je vrlo korisno za metodiku u nastavi. U okviru projekta realizovali smo sa studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu serijal radionica i predavanja na temu akcijno učenje i delovanje, odnosno akcijno učenje i akcijno istraživanje. Predstavili smo studentima jedan edukativni blok koji se sastojao iz teorijskog dela i iz praktičnog dela. U okviru edukativnog dela smo im predstavili istorija, tvrste, tipove, različite načine akcijnog učenja i delovanja. SWOT analiza kao jedna od vrsti vežbi koje smo koristili na metodici nastave, odnosno na metodičkoj praksi, mi se jako dopalo, zato što pre svega smo mogli da sagledamo svoje slabosti, prednosti, snage, mogućnosti, pretnje sa kojima možemo da se suočimo prilikom predavanja neke nastavne jedinice. SWOT analiza koju smo radili kao vežbu u metodici nastave pomoga mi je da shvatim koje su moje prednosti i snage u vođenju nastave sa učenicima. Naravno i da spoznamo sami sebe kakvi smo mi zaista i da li mi možemo zapravo da predajemo u školi, koliko treba da poradimo na sebi. Ali isto tako mi pomoga da shvatim koje su moje neke mane i slabosti na kojima bih trebala da radim i također da shvatim koje su prijetnje u okruženju i prepreke kojima bi trebala da se prilagodim i mogućnosti da spoznam sebe i poboljšam sebe kao nastavnika u nastavi i pre svega naravno kao ličnost. A potom smo u okviru praktičnog dela pokušali da im kroz različite tehnike i metode pokažemo kako se to primenjuje u praksi i verujem da su studenti jako uživali, makar su takve njihove impresije. Planiram da koristim akcijno učenje u praksi, to jest u nastavi, zato što vam odašelje povratne informacije nastavnicima i tako oni mogu da nauče iz toga kako dalje predavati. U akcijnom učenju vrlo je poželjno da se primenjuju i vizualna sredstva kao što su recimo fotografija i film. S obzirom da imaju veoma jak uticaj zbog kinestezije i ostalih efekata same prirode tog vizualnog sredstva na svest onog ko sluša predavanje. Plaks je prošlo odlično, a tokom plaksa sam koristio tradicionalne metode nastave i smatram da savremeni nastavnik ne treba da beži od tradicionalnih formi i metoda nastave zato što i one takođe nude mogućnost akcijnog učenja. Za sam predmet, recimo sociologije, jako upotrebljiv. Međutim, ne treba da se podrazumeva da je film i fotografija nešto što treba uvek koristiti. Znači, ona je vrlo primenjiva za određene nastavna sredstva. Pa, pored tradicionalnih metoda koji su opšte poznati, koji se već eto dugi niz godina upotrebljavaju u svim školama, mi smo naučili neke nove tehnike koje su vrlo inovativne. Od svih tih tehnika najviše mi se svidjela dramske tehnike koje vrlo dobro mogu da se uklope u nastavu u školi. Poput forum teatra, poput igranja uloga, vruće stolice, onda vrlo zanimljive zamrznute slike, takođe vođena fantazija, pričanje bajki. Kroz praksu sam naučio da je aktivnost učenika jako bitan segment nastave i kako da svoj čas sažmem u 45 minuta. Pa meni je lično najzanimljivija zapravo tehnika vruće stolice, jer zapravo tu učenik bi se potpuno udubio u život, u lik i delo zapravo tog sociologa, ne samo da kažemo neke njegove teorijske ideje, zapravo uživljavajući se u njegovu ulogu, mi bismo razumeli istorijski kontekst, društveni kontekst i učenicima bismo zapravo približili celokupno njegovo delo. Shvatili su da jednostavno današnje vreme zahteva jedno akcijno učenje na času, i stvaranje doživljaja ne samo kod učenika, nego i kod samog profesora. Znači, taj moment da mi učimo od njih zajedno i stvaranje tog dialoga je u stvari i suština akcijnog učenja. Značajno je napomenuti da je koordinator projekta Univerzitet u Nišu, da su pored Univerziteta u Nišu učestvovali i univerziteti u Novom Sadu i Beogradu, kao i nacionalne službe za zapošljavanje zajedno sa partnerima iz Evropske unije. Osnovni cilj ovog projekta bilo je uvođenje studijskih programa socijalnog rada i nekoliko drugih master programa na nekoliko univerziteta u Republici Srbije, uključujući tu i Univerzitetu u Novom Sadu, odnosno Filozofski fakultet u Novom Sadu. 
Ovaj studijski program je proizašao iz tempus projekta pod nazivom Jačanje visokog obrazovanja u oblasti socijalne politike i socijalne zaštite. Tempus projekat je finansiran od strane Evropske unije i na osnovu njihove pomoći mi smo uspeli da nabavimo tehničku opremu, različitu literaturu, uđbenike koji su značajni ne samo budućim studentima nego i nastavnicima u realizaciji ovih studijskih programa. Ja bih rekla da je najveća prednost ovog projekta u tome što smo uveli tri studijska programa. Jedan je osnovne studije za socijalni rad koji je veoma tražen i studenti mogu da nađu posao. Drugo je da smo uveli master studije socijalnog rada, a ono od čega smo počeli, što je zapravo bio cilj našeg univerziteta, to je da sociolog u socijalnoj zaštiti bude jedan novi profil unutar zanimanja sociologa koji mi na našem fakultetu predstavljamo. Osim toga da budu profesori, da budu istraživači, sada sociolog može biti direktno na master programu pripremljen za rad u sistemu socijalne zaštite. Studenti koji steknu diplomu socijalnog radnika na Filoskom fakultetu u Novom Sadu će putem savremene nastave, interaktivnih časova biti u mogućnosti da steknu niz produbljenih znanja o fenomenu socijalnog rada, socijalne zaštite, socijalne politike. I također je zanimljivo da mi na programu, na osnovnim studijama nudimo i jezik manjine, Tako da studenti u Vojvodini koji će završiti ovde socijalni rad mogu da nauče jezik manjine da bi mogli eventualno lakše da radu nekim svojim gradovima. Radeći na ovom projektu, naš fakultet, filozofski fakultet, je zaista imao predivnu saradnju tri oceka. Ocek za sociologiju, za psihologiju i za pedagogiju. I mi smo iznedrili ovaj program kako za socijalni rad, tako su uticali i na osmišljavanje samog studijskog programa Master sociolog u socijalnoj zaštiti. I predivno je sarađivati s kolegama, jer inače imali smo samo formalne susrete na izbornim većima, a biti u projektu, kreirati studijski program i davati sebe je nešto što je bilo najlepše unutar našeg univerziteta. A kada je reč o mojim ličnim iskustvima, bilo je pravo uživanje sređivati sa mnogim ljudima na kreiranju i na implementaciji ovog studijskog programa i siguran sam u to da će ovaj studijski program na Filoskom fakultetu u Novom Saru dramatično osnažiti i pospešiti sistem socijalne zaštite u Vojvodini. Bogatstvo ovog projekta je upravo u novim saznanjima kako sve ovo rade partneri iz Evropske unije, saradnja sa njima kao i poseta Danskoj, Italiji i nekim drugim univerzitetima u Evropi. Ono što je bila početna strategija kako ćemo osmisliti naše studijske programe, bila su naša putovanja na evropske univerzitete koji su saradnici na našem projektu. Prvo putovanje je bilo u Dansku i tamo smo na njihovom univerzitetu upoznali način kako oni rade i predavanja koja su otpočela ideju povezivanja teorije i prakse, zapravo su i na završnoj konferenciji koja je bila u Beogradu na Fakultetu političkih nauka je sa istom temom, istom potrebom kako da studente pripremimo već u toku studiranja i nastave, da budu spremni kada uđu u praksu, da budu spremni da znaju šta treba raditi i kako raditi. Značajan fokus ovog studijskog programa upravo je na usvajanju mnogih praktičnih veština i praktičnih znanja koje je Filozofski fakultet u Novom Sadu ostvaruje sa mnogim konkretnim institucijama iz domena socijalne zaštite. Tako da ovde zaista se studentima, dok studiraju na osnovnim studijama, nudi veliki broj sati prakse. Dakle, ta ideja akcijonog učenja i uključivanja studenta i u istraživanje, i u komunikaciju, i način rada je ono što je proželo naš rad na ovom projektu. Ja bih napomenula da smo u okviru projekta iznedrili tri zaista divna zbornika radova. Prvi zbornik je bio na kome su profesori sa sva tri oceka i sa saradnicima iz 
prakse koji rade, uradili i prikazali istraživanja iz sistema socijalne zaštite. Drugi zbornik je naš projekat kojim smo prevazišli sistemski nedostatak prakse studenta u sistemu da rade. Mi smo to radili na taj način što smo u okviru predmeta sistemi socijalne sigurnosti uključili studente u istraživački projekat i oni su svaku u oblasti gde je radio ili temu koja je izabrao uradio jedno sociološko istraživanje sa teorijskim aspektima tog problema i zbornik koji se zove Sistemi socijalne sigurnosti zaista je primer integracije i mentorskog rada i studentskih istraživačkih radova i seminarskih radova koji mogu poslužiti i kao primer forme kako se radi i kao primer sadržaja koji su istraživani prve godine upisa studenta sociologije na studijski program sociolog u sistemu socijalne zaštite. I treći zbornik koji se upravo uklapa u formu načina kako se radi jeste zbornik metodika nastave društvenih predmeta između teorije i prakse. I u tom zborniku su studenti prve generacije radili istraživačke radove o tome na koji sve način se može nastava izvoditi na fakultetu, a da taj način nastave ima najbolje efekte za učenje studenta i za njihovu pripremu za rad u sistemu socijalne zaštite. I naravno, ono što je najlepše, to su studenti koji su najviše dali u tom projektu i koji su zajedno sa mnom potpisani kao priređivači tih zbornika i ujedno i autori tekstova i ja bih jednu od njih koja je i najviše doprinela u akcijnom učenju izdvojila a to je Ljeljana Ćumura i uvek znamo da su studenti ono najlepše radi čega je sve ovo pokrenuto i zato oni dobijaju nagradu.